నమస్కారం కేసీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు పూర్తయిన పనులకు సంబంధించి బిల్లులను సత్వరం అప్లోడ్ చేయండి జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ వీఆర్ఏపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన యాభై నాలుగవ టీటీడీ పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన బిఆర్ నాయుడు జిల్లాలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం క్రింద రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదవ సంవత్సరానికి మంజూరు కాబడ్డ అంతర్గత సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్ల నిర్మాణంలో నాణ్యతను పరీక్షించాలని పూర్తయిన పనులకు సంబంధించిన బిల్లులను సత్వరమే అప్లోడ్ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ పంచాయతీ రాజ్ ఈఈ చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని ఆదేశించారు బుధవారం జిల్లా సచివాలయంలోని సమావేశపు మందిరంలో జిల్లాలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం క్రింద రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు క్రింద చేపట్టిన పనుల పురోగతిపై పంచాయతీరాజ్ సంబంధిత శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు కార్యక్రమంలో డ్వామా పీడి రవికుమార్ పిఆర్డిఈలు ఏఈలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ప్రధానంగా అంతర్గత సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్లకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదవ సంవత్సరానికి గాను ఒక వెయ్యి ఐదు వందల మూడు పనులు మంజూరు కాబట్టాయని ఇందులో పదమూడు కోట్లతో రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పనులు పూర్తి చేశామని ఎనిమిది కోట్లకు సంబంధించిన బిల్లులను అప్లోడ్ చేసి రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లు చెల్లింపులు జరిగాయన్నారు పూర్తి చేసిన పనులకు సంబంధించి పెండింగ్ బిల్లులను సత్వరం ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం జరిగే సమయంలో పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్లు నాణ్యతను పరీక్షిస్తూ ఉండాలని నాణ్యతా పరంగా ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నారు ఎంజీఎన్ఆర్ ఈజీఎస్ క్రింద చేపట్టే ఇతర పనులను విస్తృత ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిపాదనలు పంపాలన్నారు ఐసీడిఎస్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని అసంపూర్తిగా ఉన్న అంగన్వాడీ భవనాల నిర్మాణాలను పూర్తి చేయడానికి చర్యలు చేపట్టాలన్నారు సీసీ రోడ్ల నిర్మాణంలో వెనుకబడిన మండలాలు పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు పేద ప్రజల భూములను ఆక్రమించుకుని దౌర్జన్యం చేస్తున్న వీఆర్ఏపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితులు డిమాండ్ చేశారు బుధవారం పుంగనూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బాధితులు ఆందోళన చేపట్టారు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న వీఆర్ఏ మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులపై అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తర్వాత తహసీల్దార్ రాముకు విజ్ఞాపన పత్రాన్ని అందజేశారు పేద ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా చేయాలని కోరారు మాట్లాడదాం సార్ మాకు ఎవరు ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా మాకు ఎవరు న్యాయం చేయలేదు మా భూమి కబ్జా చేసినాడు నేను మాలోడి నువ్వు మాలోడి మీరు మీకు తిక్కున తోట చెప్పుకోబో నేను ఉదయ లేకుంటాడు అతను బాగా సుమిత ఆ అమ్మాయి రౌడీ యుద్ధం చేస్తుంది ఎక్కడ పోయినా సరే ఆ మడి నాటింటే మళ్ళీ అంత పెళ్ళేసి తినేస్తాను సార్ మా మాది ఏంటి ఇదంతా మా అయ్యింది ఎక్కడ చూసినా దౌర్జన్యం చేస్తాను సార్ ఈ వాళ్ళ దౌర్జన్యం మీకు ఎంతమంది భార్య సార్ వాళ్ళ తండ్రి వచ్చి తలారి అతను వచ్చి బియ్యారు అతని భార్య వచ్చి అంగన్వాడీ టీచర్ సోక్ మఠంలో వీడి అరాధ కాలని అరికట్టి మాలాంటి పేదలకే న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ మా తండ్రి గారికి మాటల పని మేము అదేనప్పుడు అయితే కాదు అతని చెట్టు పూజ ఇచ్చినా గౌరవించి వారి దాన్ని సాధ్యం చేసుకుంటామని మునిగి తప్పనేసి మాజీ తలారి అతని కుమారుడు మా కుటుంబం కబ్జా చేయించారు కటం వారి పనిలో ఇయర్ ఒక పని చేస్తున్నా కుటుంబని అతని తండ్రి ఇద్దరు కలిసి మా భూమిని కబ్జా చేస్తున్నారు పాస్బుక్ వాటిపైన ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు 
కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆకాశ దీప కార్యక్రమం నిర్వహించారు పుగనూరు పట్టణం నగరి వీధులు వెలిసిండు శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శాశ్వతంగా ఆకాశ దీపోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది బహుళ అమావాస్య వరకు ఆకాశ దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి నిర్ణయించినట్లు ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు భక్తులు కూడా దీపం నుని సమకూర్చి భాగస్వామ్యం కావచ్చని తెలిపారు పుంగనూరులోని హరిహర బ్రాహ్మణ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదవ తేదీన కార్తీక బ్రాహ్మణ వన సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ఆ సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు పట్టణంలోని గూడూరుపల్లి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు పాటల కచేరీ మహిళలకు క్రీడా పోటీలు ఉంటాయన్నారు బ్రాహ్మణులు హాజరై జయప్రదం చేయాలన్నారు ఈ సమావేశంలో శ్రీ హరిహర బ్రాహ్మణ యువజన సంక్షేమ సేవా సంఘం ప్రతినిధులు రాజేష్ సురేందర్ మహేష్ పవన్ పార్థసారథి వినోద్ కుమార్ సాధు ఫని భాస్కర్ విహారి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నెల అనగా నవంబర్ పదో తేదీ ఆదివారం నాడు గురువు పని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానం వద్ద హరిహర బ్రాహ్మణ యుద్ధ సంక్షేమ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వనస్మారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించిన దర్శనం ఆ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి కార్యక్రమాలు ప్రారంభమై శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి అభిషేకము అదేవిధంగా మహామంగళ హారతి ధాత్రి పూజ సాతవల్లి రవి ప్రసాద్ గారి కుమారుడు శివశ్రమంచే కచేరీ కార్యక్రమం ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణ సంఘాల అభివృద్ధి కొరకు మనకున్న సమస్యల గురించి చర్చించడానికి చర్చా గురించి ఆ తదుపరి మన యొక్క బ్రాహ్మణ బంధువుల కోసం కాస్త ఆట కార్యక్రమాలు ఆటల పోటీలంతా కూడా నిర్వహించదలిస్తాం కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి తాలూకాలోని ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ పుట్టింపులు కూడా తప్పకుండా హాజరై ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం చాలా వరకు ఏమంటే కొంతమంది ఇల్లు తెలియక కొంతమంది మేము వచ్చినప్పుడు ఇల్లలో లేని కారణంగా చాలా మందికి కరపత్రాలు అనేవి అందలేదు దయచేసి ఈ యొక్క వీడియో ముఖంగానే మేము మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా పిలుస్తున్నట్టుగా భావించి ఇదే ప్రత్యక్ష ఆహ్వానంగా ప్రత్యేక ఆహ్వానంగా భావించి ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ కుటుంబీ ఇప్పుడు కూడా తప్పకుండా హాజరు కావాలని చెప్పేసి మా యొక్క శ్రీ హరిహర బ్రాహ్మణ యువజన సంక్షేమ సేవా సంఘం తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం జై బ్రహ్మణ జై జయ బ్రహ్మణ జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతా కీ సోమల పంచాయతీలో వాటర్ షెడ్ నిధుల వినియోగంపై సమావేశం బుధవారం జరిగింది అధ్యక్షురాలు సుమలత అధిష్ఠిన నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి వాటర్ షెడ్ పీవో శోభారాణి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ గుణవతి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సోమల పంచాయతీలో కోటి పది లక్షల నిధులతో పనులను నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నారు పొలాల వద్ద పనులు నిర్వహించుకునే రైతులు ముందుకు రావాలని వారు కోరారు పనులు పూర్తయిన వెంటనే బిల్లులను చెల్లించడం జరుగుతుందని తమకు అవసరమైన పనులను సిబ్బంది వద్ద రైతులు నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీ ప్రభాకర్ సర్పంచ్ రాజేశ్వరమ్మ వాటర్ షెడ్ ఉపాధ్యక్షుడు రాజారెడ్డి కమిటీ మెంబర్లు రైతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు మనకి ఛాన్స్ వస్తుంది దాన్ని కూడా చేద్దామని అనుకున్నాము కాకపోతే అది మనకి ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రాలేదు కాబట్టి అది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సమావేశంలో తెలియజేస్తాము ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన వరకు శాంక్షన్స్ మనకి ముందు నుంచి కూడా ఉండేది నాలుగు వచ్చే ఒకటి వచ్చి మినీ పర్కులేషన్ ట్యాంకు పర్కులేషన్ ట్యాంకు మళ్ళీ చెక్ డ్యాము చెక్ వాళ్ళు ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ మాత్రమే మనకి మంజూరు చేసుకున్న దానికి అవకాశం ఇచ్చినారు ఎందుకంటే ఒక బడ్జెట్ లిమిట్ దాటిందంటే ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన వరకు మన పరిధి వరకు ఇది చాలా చిన్న స్కీమ్ కాబట్టి చిన్న వర్క్స్ రైతుకు సంబంధించి ఆ రైతు తన భూమిలో వర్క్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలా అని చెప్పేసి చాలా చిన్న వర్క్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వర్క్స్ని కూడా ఇంతకుముందు మనకి మన వాట్సాప్ కమిటీ ద్వారా ఎంపిక చేసిన వర్క్లన్నీ కూడా దాదాపు మనము నలభై ఐదు లక్షల వరకు సంపూర్తిగా అంటే అక్కడ నేమ్ బోర్డ్ పెట్టలేదు పని జరగలేదు అట్లా లేకుండా ప్రతి చిన్న వర్క్ కూడా టాస్క్ కూడా అందరూ కంప్లీట్ చేసి సహకరించినందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు 
అదే విధంగా మళ్ళీ కూడా తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ కొన్ని వర్క్స్ ఇప్పుడు శాంక్షన్కి వచ్చినాయి ఆ వర్క్స్ కూడా మనము శాంక్షన్ పంపించి అప్రూవల్ చేసుకున్న దానికి మన కమిటీ అనేది ఆమోదించి తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ మనకేమంటే కమిటీ అనేది నెలకు ఒకసారి మనం నిరాశిస్తాము ఆ ఒక్క రోజు నిర్వహించే కమిటీకి ఖచ్చితంగా మనకి ఎవరైతే కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారో ఆ సభ్యులందరూ కూడా హాజరయ్యి ఆ మీటింగ్లో చెప్పే మన విధి విధానాలు మళ్ళా వచ్చే మాసానికి మనకు అప్డేషన్ ఏమొస్తుంది అనేది కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి టీటీడీ యాభై నాలుగవ పాలక మండలి చైర్మన్గా బిఆర్ నాయుడు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు ముందుగా క్షేత్ర సంప్రదాయ అనుసారం శ్రీ భూ వరహ స్వామి వారిని బిఆర్ నాయుడు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు అనంతరం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకటి ద్వారా ఆలయ ప్రవేశం చేశారు అనంతరం శ్రీవారి సన్నిధిలో టీటీడీ పాలక మండలి చైర్మన్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు టీటీడీ ఈవో సామలరావు గరుడ ఆళ్వార్ సన్నిధి వద్ద బిఆర్ నాయుడుతో ప్రమాణం చేయించారు ప్రమాణం అనంతరం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు అటు తర్వాత ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించారు టీటీడీ ఈవో శామలరావు చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడుని పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించగా అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఇక చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడుతో కలిసి వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి మడకసిర ఎమ్మెల్యే రాజు జ్యోతుల నెహ్రూ నర్సిరెడ్డిలు పాలక మండలి సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈరోజు కొత్త బోర్డు ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మాకు మా అందరికీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇంకా ఇప్పుడే బోర్డు ప్రారంభం అయింది కాబట్టి రాబోయే బోర్డు మీటింగ్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దిశగా మేమందరూ బోర్డు సభ్యులు అందరూ కూడా కూర్చొని దాని మీద కూలంకషంగా చర్చించి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారి అనుమతితో కొన్ని మార్పులు చేయాలని నా పర్సనల్గా నా ఉద్దేశం ఉంది దానికి ప్రతి ఒక్కరూ నాకు సహకరించాలని చెప్పేసి అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఇకపోతే ఈ బోర్డులో కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఆ ఛాలెంజెస్ని కూడా మేము అధికరిస్తామని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరి సహకారం కావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం శ్రీవారి ఆలయాన్ని పవిత్రతను మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి ఇంకా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో భక్తులకి కలగజేసే విధంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మీ సహకారం మాకు కావాలి ఇప్పుడే ఈవో గారు చెప్పారు ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగస్తులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారని అందులో సుమారు ఆరు వేల ఏడు వందల వరకు పర్మనెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా కాంట్రాక్ట్ కానీ టెంపరవరీ కానీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడే చెప్పారు అది మాకు కూడా అవగాహన లేదు దాని మీద అధ్యయనం చేద్దాం ఫ్యూచర్లో పాలక మండలిలో డిసైడ్ చేసినాక మీకు చెప్తాం ఇప్పుడే చెప్తే ఎట్లా దాన్ని ముఖ్యమంత్రి అనుమతి కూడా కావాలి ఇదైతే ప్రజల్లో ఒక ఆపోహ అయితే ఉంది శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నుంచి చాలా మిస్యూజ్ అయినాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అది అది ఎంతవరకు నిజమో ఏమో తెలియదు దాని మీద ఆల్రెడీ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది ఆ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు 
దానికి మనం అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి ఈ అన్యమత ప్రచారం ఏమన్నా జరిగితే కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి ఈ మా బోర్డు దాని మీద చాలా సీరియస్గా వర్క్ చేస్తాం అన్యమత ప్రచారాలు అనేది మాత్రం పూర్తిగా నిషేధిస్తాం దాంట్లో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు అది లీగల్గా లీగాలిటీ చూసి చేద్దామండి అదే ఇందాక నేను చెప్పాను మా మైండ్లో ఉన్న కొన్ని దశలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అదే ఏమిస్తారో చూసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం గ్రామంలోని సచివాలయంలో బుధవారం ఉపాధి హామీ గ్రామ సభ జరిగింది పుంగనూరు మండలాన్ని కరువు మండలంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో రైతు కూలీలు ఎవరు ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు వెళ్లకుండా వారు ఉన్న గ్రామాలలోనే పనులను గుర్తించి ఎక్కువ శాతం ఉపాధి కల్పించేందుకు ఈ గ్రామ సభ నిర్వహించినట్లు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ రమణ చెప్పారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు వెంకటరెడ్డి గ్రామంలోని రైతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కనల గ్రామ పంచాయతీ ముందు ఉపాధి హామీ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు మనది కుమ్మనూరు మండలం కరువు మండలం ప్రకటించిన దానివల్ల దాని గురించి వివరించిన రైతులకి వచ్చినారు మనకి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే రైతులు ఈ కరువు మండలం ప్రకటించిన దానివల్ల దానికోసం మనకి పండ్లు ఎక్కువగా పెట్టి రైతు రైతు కూలీలకు ఎక్కువగా పండ్లు లేనట్టుగా చూసుకునే గుర్తించే దానికోసము తర్వాత పశువుల గురించి కానీ మళ్ళా ఆర్థిక కల్చర్ కానీ ఏ చెట్లైనా నాటుకుంటే వాటికి ఎన్ఆర్ చేస్ ద్వారా వాళ్ళు ఫ్రీగా అన్ని చేసిస్తారు అవన్నీ మనం సద్వినియోగం చేసుకొని చేసుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా కూలీలు కూడా మనకి ఎందుకు లేనకుండా దాన్ని ముందరకు వచ్చి చేస్తే మీరు చేసిన దానికి లేబర్ వస్తుంది రైతులు కూడా చెట్లు నాటుకున్న దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది అందరూ దీన్ని గుర్తించి సద్వినియోగం చేసుకు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ చదువు తీసుకుంటున్నాం ఈ క్రమంలోనే బుధవారం పింగనూరు మండల కార్యాలయం ఎదుట బాధితుడు మాట్లాడుతూ మండల పరిధిలోని మంగళం పంచాయతీ కంగానెల్లూరు గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్నానని తన కుమారుడు భాస్కర్ కు యోగా టీచర్ గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మవలకి అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తన వద్ద నుంచి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు తీసుకుని మోసం చేశారన్నారు మాది పొంగనూరు మండలం కంగానెల్లూరు మంగళం పంచాయతీ నేను ఊర్లో తోటి పని చేసేవాడు నాకు జయశంకర చిన్న కేశవులు ఇద్దరు నీ కొడుకు జాబ్ తీస్తాము అని చెప్పి డబ్బులు రెండు ఆరు లక్ష తీసుకొని నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చేసుకోబో నీ వల్ల అని ఎట్లంటారు తిట్టి నన్ను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ చేయండా నాకేదో న్యాయం చేసి నా సొమ్ము నాకు తీచ్చి నన్ను సహకరించండా ఇప్పుడు నీ తేమ వచ్చింది చేసుకోబో మేము టీడీపీ పార్టీ అని చెప్పి బెదిరించి ఇది చేస్తా ఉన్నారు నాకు న్యాయం చేయకపోతే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్టోబర్ ఏడు గురువారం వీకోటలో వన్ థర్టీ టూ బార్ థర్టీ త్రీ కేవీ విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించనున్నారని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఏపీ ట్రాన్స్కో ద్వారా నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మరియు రాష్ట్ర రవాణా యువజన క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చిత్తూరు ఎంపీ దగ్గుమల ప్రసాద్ రావు పలమనేరు ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారని వారు ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ఆవరణంలోని అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు జరుగుతున్నాయి బుధవారం అర్చకులు వేకువ జాముని అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహానికి పల పంచామృతాలతో పాటు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించిన తర్వాత వివిధ పుష్పాలతో అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం మాల ధరించిన భక్తులు అయ్యప్ప స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తెలుగు చలన సినీ కథానాయకుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ దర్శించుకున్నారు బుధవారం ఉదయం 
శ్రీవారి మేల్కొల్పు సేవ అయిన సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు ఇక అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహారెడ్డి సైతం శ్రీవారిని సుప్రభాత సేవలో దర్శించుకోవడం విశేషం తన మిత్ర బృందంతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు దర్శన అనంతరం స్నేహారెడ్డికి ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు ఉచిత మెగా డిఎస్సి శిక్షణను పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఈ నెల పదవ తేదీన ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు జరుగు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కు హాజరు కావాలని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ అమరావతి వారి ఉత్తర్వుల మేరకు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు మెగా డిఎస్సి ద్వారా ఎస్జిటి మరియు స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నిమిత్తం ఉచిత బోధన భోజన మరియు వసతి సౌకర్యాలతో మూడు నెలల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడానికి నిర్ణయించడం జరిగిందని ఉచిత మెగా డిఎస్సి శిక్షణను పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కు హాజరు కావాలని తెలిపారు జిల్లాలో ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు జరిగే ప్రజాపౌర కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని మంగళవారం సాయంత్రం చిత్తూరులో జరిగిన సిపిఎం జిల్లా కమిటీ పిలుపునిచ్చింది ఈ సందర్భంగా సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వాడ గంగరాజు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ప్రజా సమస్యలపై ప్రజా పోరు పేరుతో గ్రామాలలో విస్తృతంగా సర్వే చేసి సమస్యలపై సచివాలయాల దగ్గర తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యులు కావాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ప్రజా సమస్యలపై ప్రజా పౌరు పేరుతో సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగో తేదీ వరకు ప్రజా పౌరు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ఎనిమిది నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు జిల్లాలో అన్ని గ్రామాల్లోనూ చాలా విస్తృతంగా ప్రజా సమస్యలపై సిపిఎం కార్యకర్తలు సిపిఎం నాయకులు సర్వే కార్యక్రమం నిర్వహించి ఈ సర్వేలో వచ్చిన సమస్యల పైన తేదీన జిల్లాలో ఉన్న అన్ని గ్రామ సచివాలయాల దగ్గర తహసీల్దార్ కార్యాలయాల వద్ద ఈ ప్రజాపోరు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం ప్రధానంగా రాష్ట్ర సమస్యలతో పాటు జిల్లాలో ఈ జిల్లాలో ప్రధానంగా సిపిఎం ఇప్పటికే అనేక రకాల సమస్యలను గుర్తించింది దీర్ఘకాలంగా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ జిల్లా వెనుకబడిన జిల్లా ఈ ప్రజాపోర్లు ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి సిపిఎం చిత్తూరు జిల్లా కమిటీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి తిరుమలలోని రోజుకు నలభై టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణాన్ని పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రూపొందించగా ఏడు పాయింట్ సున్నా ఐదు కోట్లు ఐఓసిఎల్ ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా కోట్ల నిధులను టిటిడి సమకూర్చనుంది ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణం పూర్తయితే మిశ్రమ వ్యక్తాల ద్వారా బయోగ్యాస్ ను ఉత్పత్తి చేసి రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలోని తరిగొండ అన్న ప్రసాద కేంద్రానికి పైప్ లైన్ ద్వారా పంపిణీ చేయనున్నారు కార్యక్రమంలో టిటిడి సిఈ సత్యనారాయణ డిప్యూటీ ఈవో ఆశాజ్యోతి ఐఓసిఎల్ ఈడి అండ్ ఎస్హెచ్ అనిల్ కుమార్ సిజిఎంలు రమణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పూర్తయిన పనులకు సంబంధించి బిల్లులను సత్వరం అప్లోడ్ చేయండి జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ వీఆర్ఏపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన యాభై నాలుగవ 
టీటీడీ పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన బిఎం నాయుడు తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతకుసారి నమస్కారం